வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கற்பம் தமிழா சேனல் நான் உங்கள் பாண்டியன் சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம கிட்ட நிறைய பேர்த்துக்கிட்டு இருந்த கனவு நான் ஒரு நாள் பெரிய ஆளாகி இந்த மாவட்டத்துக்கே கலெக்டர் ஆகி என்னுடைய மக்களுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சின்ன வயசுலேயே காம்படிஷனாக என்னென்னு தெரியாத அந்த வயசுலேயே ஒரு கலெக்டருடைய ரோல் இப்படி தான் இருக்குன்னு தெரியாத வயசுலேயே கலெக்டருடைய கனவு அவங்கக்கிட்ட விதைக்கப்பட்டிருந்துருக்குன்னா ஏன் இன்றைக்கும் எவ்வளவோ மாணவர்கள் நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு தயாராகினாலும் சில எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டு போனாலும் உச்சபட்சமாக நான் ஒரு நாள் கலெக்டர் ஆக மாட்டேனா அப்படின்ற கனவோடு இன்றைக்கும் நிறைய மாணவர்கள் இருக்காங்கன்னா அந்த கலெக்டர் அப்படின்ற பதவிக்கு எவ்வளோ பெரிய சிறப்பு இருக்கணும் எவ்வளோ பெரிய மதிப்பு இருக்கணுங்க இவங்களுடைய கனவுலாம் நினைவாகுதா அப்படின்னா யார் இதில் சாதிக்கிறா அப்படின்னா அவங்களுடைய கனவு நோக்கி தன்னம்பிக்கை மற்றும் விடாமுயற்சியோட ரொம்ப வேகமாக வெறித்தனமாக ஓடுறவங்களாம் ஜெயிச்சிடுறாங்க தன்னுடைய கனவை கடைசி வர கனவாகவே வச்சுக்கிருக்கிறவங்களாம் சாதிக்க முடியாத அளவுக்கு போயிடுறாங்க இங்கே சாதிக்கிறவங்களுக்கும் சாதாரணமாக இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குங்க இந்த உலகமே உனக்கு இது வராது உன்னால் அது முடியாது உன்னால் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியாது சொன்னாலும் உங்களுடைய குடும்பமே உங்களை நம்பாட்டாலும் உங்களுடைய நண்பர்களே உங்களுக்கு கேலி செஞ்சாலும் ஏன் இந்த வாழ்க்கையே உங்களுக்கு நிறைய தோல்வியில் கற்றுக் கொடுத்தாலும் ஒன்றை மட்டும் விட்டுறாதீங்க அதுதான் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை அப்படின்றது ஆயிரம் புத்திசாலி ஆயிரம் அறிவாளி ஆயிரம் தைரியசாலிக்கு ஈக்குவலான ஒரு தாரகம் வந்திருந்தா என்ன அப்படின்னா அந்த தன்னம்பிக்கை இந்த தன்னம்பிக்கை மட்டும் வச்சுட்டு என்னோ எனக்கு இதுதான் வேணும் என்னுடைய நோக்கம் இதுதான் இதை நோக்கி நான் ஓட போகிறேன் அப்படின்னு வெறித்தனமாக ஓடுனீங்க அப்படின்னா நீங்களும் ஒரு நாள் சாதனையாளர் ஆகலாம் உங்களுடைய வெற்றியை தடுக்க உங்களை தவிர வேற யாருனாலும் முடியாது அப்படின்றது தான் உண்மை உங்களுக்கும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மிக மிக உயர்ந்த பதவிகளான டெபுட்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி ரெஜிஸ்டர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் இன் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரியான உயர் பதவிகளுக்கு போகணும் அப்படின்ற உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கனவு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய போர்டு தான் என்ன அப்படின்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் சர்வீஸ் லாஸ்ட் இயர் கண்டக்ட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஜனவரி மாதம் வந்துட்டு கால் ஃபர் பண்ணி ஏப்ரல் மாதம் வந்துட்டு ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கனவு இருந்ததுன்னா இந்த எக்ஸாமை வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி கண்டிப்பாக உங்களுடைய கனவை நிறைவேற்றுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக நான் நினைக்கிறேங்க அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு எழுதுங்க இந்த புதுசாக அப்ளை பண்ண போகிறவங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்போ தான் புதுசாக வரேன் எனக்கு வந்துட்டு வயசாயிருச்சு அண்ட் எனக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து லட்சம் பேர் காம்படிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்களே இதோடைய நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது இதில் நிறைய மேத்தமெட்டிக்ஸ் வருமே நிறைய விஷயம் படிக்கணுமே எழுதலாம் தெரியுமா தெரியணுமாமே ஸோ இதை நான் வந்து என்னால் முடியுமா என்னால் போட்டி போட முடியுமான்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்குலாம் ஒன்று சொல்கிறேன் சாதிச்ச எல்லாருமே முதல் நாள் அவங்களுடைய களத்தில் இறங்கும் போது இந்த மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் துச்சமான மதிக்காமல் என்னால் முடியும்னு இறங்கி அவங்களுடைய நோக்கத்தை நோக்கி ஓடினதுனால தான் அவங்களாம் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்களும் சாதிக்கணும்னா இதை பற்றிலாம் எதை பற்றியும் நினைக்காம முடியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தன்னம்பிக்கையோடு இறங்கி இறங்குங்க கண்டிப்பாக முடியும் அதற்கான உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வழிகாட்டியாக ஒரு சின்ன முயற்சியாக நான் இந்த எக்ஸாமை பற்றின ஒரு சின்ன டீட்டெயில்ஸும் அண்ட் இந்த எக்ஸாம் எப்படி வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த குரூப் ஒன் சர்வீஸ் சொல் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வேகன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எப்போயுமே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா மிக உயர்ந்த பதவிகள்னால உங்களுக்கு கம்மியான போஸ்டிங் தான் வரும் சரிங்களா பட் ஆனால் அந்த ஒரு அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போஸ்டிங்காக இருந்தாலும் அது எனக்கு தான் வேணும்னு ஆசைப்படுங்க அப்போ தான் உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் அண்ட் என்னென்ன போஸ்ட் அப்படின்றத உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அண்ட் டிஸ்டிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆல்சோ இருக்குது அதுக்கப்புறம் டிஸ்டிக் ஆஃபீஸர் அண்ட் ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ இந்த எட்டு டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு லாஸ்ட் இயர் கூட கால் ஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் குவாலிஃபிகேஷன் எனி டிகிரி தான் ஓகேங்களா ஏஜ் லிமிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளே இருந்து அவங்களால அப்ளை பண்ணிட முடியும் மினிமம் இருபத்தொரு வயசு தேவைப்படும் அண்ட் ரிசர்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி ஓ பிசி எம்பிசி ஆகிறீங்கன்னா முப்பத்தேழு வயசு வரைக்கும் வயசு வரைக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் சேலரியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஐம்பத்தாறாயிரத்தி நூறுலேருந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா இந்த இதுக்குள்ளே நீங்கள் ரிட்டையர்ட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வாங்கிடலாம் பட் சேலரியோடைய இதோடைய அதிகாரமும் இதோடைய மதிப்பும் மிக பெருசுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் இதோடைய எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா முதல்ல ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் அப்படின்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ப்ரிலிமினரியோடைய கட் ஆஃப் பேஸில் வந்துட்டு மெயின்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாமுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க அந்த மெய
ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் இரநூத்தி ஐம்பது மார்க் வந்து வச்சிருப்பாங்க அண்ட் இரநூத்தி ஐம்பது மார்க் அதே மாதிரி உங்களுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் கொடுப்பாங்க அது மாதிரி டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எழுநூத்தி ஐம்பது மார்க்குக்கு வந்துட்டு மெயின்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அது அப்புறம் அந்த மெயின்ஸ் முடிஞ்சோடனே அந்த மெயின்ஸோடைய லிஸ்ட்டை வச்சு உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்டர்வியூக்கு வந்து கால்ஃபர் பண்ணுவாங்க இன்டர்வியூ வந்துட்டு ஒரு நூறு மார்க் கண்டக்ட் பண்ணி டோட்டலாக எண்ணூத்தி ஐம்பது மார்க்குக்கு அவங்க வந்துட்டு கட் ஆஃப் ரிலீஸ் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு வந்து போஸ்டிங் கொடுத்துருவாங்க இது தாங்க வந்துட்டு எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ப்ரிலிமினரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்க்ரீனிங் தான் இப்போ இந்த ப்ரிலிமினரி மெயின்ஸ் அண்ட் இன்டர்வியூ இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லோரும் ரொம்ப பெரிய சிலபஸ் ரொம்ப நாள் ஆகுமாமே நம்மளால் புதுசாக இறங்குறமே நம்மளால் முடியுமா அப்படின்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்போ ஒரு எக்ஸாமுக்கு எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ நாள்கள் படிக்கிறோம் அப்படின்றது முக்கியம் கிடையாதுங்க நம்ம எப்படி படிக்கிறோம் எப்போ படிக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் இதுவுமே இப்போ இருக்கக்கூடிய உங்களால் இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு மூணு மாதத்தில் உங்களால் படிச்சிட முடியும் அது எப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன் இது படிக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த மெட்டீரியலும் நீங்கள் வெளியில் எந்த மெட்டீரியல் நீங்கள் வாங்க தேவை கிடையாது நம்மளுடைய ஸ்கூல் புக்கே போதும் ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவதுல இருக்கக்கூடிய ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரை இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஸ்கூல் டெக்ஸ்ட் புக்கே வந்துட்டு ரொம்ப போதுமானது அண்ட் பிளஸ் வந்துட்டு இந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கும் போது நீங்க இன்னைக்கே படிக்கிறீங்க அப்படின்னா மூணு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் ஒன்னு நம்மளுடைய புக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நியூஸ் பேப்பர் ரெண்டு நியூஸ் பேப்பர் வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கணிதம் இந்த மூணு விஷயத்தை நீங்க டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சரிங்களா நம்ம ஒவ்வொன்றாவே பார்க்கலாம் இதை பொறுத்த நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு மொத்தம் இரநூறு கொஸ்டின் இருக்கும் இல்லையா அதில் நான் ப்ரையாரிட்டி வைஸாக சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆப்டிடியூட் ஏன்னா பிலிமினரி எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இரநூறு கொஸ்டினில் ஐம்பது கொஸ்டின் வந்து ஆப்டிடியூட் தான் வரும் இந்த ஆப்டிடியூட் எப்படி தயாராகிறது அப்படின்னா நமக்கு ப்ரீவியஸாக நடந்த ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது டிஎன்பிசி ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை எடுங்க அது குரூப் ஒன்னாக இருக்கணும் குரூப் டூவாக இருக்கணும் குரூப் ஃபோராக இருக்கட்டும் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எந்த மாதிரியான ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸ் அவங்க வந்து நிறைய டார்கெட் பண்ணி கேட்குறாங்க ஏன் ரொம்ப பாத்தீங்கன்னா <laughs> போதும் அண்ட் ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய எந்த அளவுக்கு சால்வ் பண்ணி பாக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு வரும் ஒரு நாளைக்கு முப்பதுல இருந்து இருபதுல இருந்து முப்பது சம் வந்து சால்வ் பண்ற அளவுக்கு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சோ அதனால ஆப்டிடியூடுக்கு நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க ஐம்பது கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும் ஐம்பதுல நாற்பத்தஞ்சு பிளஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க கண்டிப்பா அடிக்கிற மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா ஆப்டிடியூட பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மெயின்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதனால அங்கேயே நீங்க ஸ்ட்ராங்கா படிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மெயின்ஸ்க்கு வந்துட்டு உதவுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லேருந்து நான் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்குறேன் அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது கொஸ்டின் அதுக்கு அடுத்தபடியாக கேட்கக்கூடிய போர்ஷன்ஸ் எது அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு நிறையா வந்து நிறைய போர்ட்டல் இருக்கும் நிறைய வெப்சைட் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்துட்டு இதுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாதுங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் உட்காந்து நியூஸ் பேப்பர் படிச்சு தான் ஆகணும் தி ஹிந்து தமிழ் அண்டு வந்துட்டு தினமணி இந்த ரெண்டு நியூஸ் பேப்பரும் டெய்லி ரீட் பண்ணுங்கள் டெய்லி ரீட் பண்ணி நீங்கள் எந்த மாதம் படிக்கிறீங்க எந்த நாள் படிக்கிறீங்கன்னு சொல்லி ஒரு நோட்ஸ் போட்டு எழுதி வழியாக <laughs> நீங்களை <laughs> அதுக்கு அடுத்து கட்டாமல் இந்த சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து இந்த புக்கை வந்துட்டு புது புக்கை ரொம்ப நல்லா படிச்சுட்டாலே போதும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா இல்லை முன்னாடியே படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆறுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்குமே நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கலாம் புது புக்கு பழைய புக்குன்னு ஏதாவது கன்ஃபியூஸ் வந்ததுன்னா இப்போ படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க புது புக்கே படிங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதுவே நம்மளுடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய சிலபஸுக்கு தான் ஏற்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ சயின்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ரொம்ப நல்லா
ஹிஸ்ட்ரி புக்கு வந்துட்டு நீங்கள் படிச்சிட்டாலே போதும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாலிட்டியில் இருந்து உங்களுக்கு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க பாலிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ புக்கவே நல்லாவே இருக்குது இன்னும் நான் வந்து படிக்கிறீங்க உங்களுக்கு டைம் இருந்து அப்படின்னா நீங்கள் நைன்த் டென்த்லாம் நீங்கள் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஜாகிரபி பாலிட்டி வந்து இங்கிலீஷ் யாராவது இன்னும் நல்லா படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இல்லை தமிழ்லேயே வந்து நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் லட்சுமிகாந்த் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு யூபிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புக்கு இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் பட் அது வேணும் அப்படின்னா ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஜாகிரபியை பொறுத்த வரைக்கும் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சரிங்களா ஜாகிரபியும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ புக்கே என் ஆஃப் தான் இருக்கும் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ புக்கு எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ ப்ரிலிமினரி மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆப்டிடியூடு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நீங்கள் இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்தாலே நீங்கள் வந்து ப்ரிலிமினரி கிளியர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ப்ரிலிமினரி பொறுத்த வரைக்கும் கட் ஆஃப் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா லாஸ்ட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது ப்ளஸ் நூற்றி ஒரு குட் ஸ்கோர் பட் நாம் இந்த டைம் எவ்வளோ எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னா நூற்றி அளவுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ப்ரிலிமினரியில் மார்க் எடுக்கிற அளவுக்கு நீங்கள் தயாராகிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது கிளியர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ப்ரிலிமினரி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு அண்டு ப்ரிலிமினரி வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இதில் வந்து நீங்கள் இரநூறு நூ இரநூறுக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பது எடுத்தாலும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு நினைக்கலாம் பட் ஆனால் நீங்கள் ப்ரிலிமினரி ஐ மீன் ப்ரிலிமினரியில் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகுறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து மெயின்ஸ் வந்துட்டு எழுதணும் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரிலிமினரியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சிலபஸும் தான் உங்களுக்கு மெயின்ஸில் இருக்கும் பட் ஏன்னா என்னென்னா மெயின்ஸ் வந்து நல்லா டீட்டெயில்டாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை எப்படி அணுகுறீங்க ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எப்படி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு தான் இருக்குமே தவிர பட் சிலபஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ரிலிமினரியில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அதே சிலபஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்த கட் ஆஃப் கிளியர் பண்ணுற அளவுக்கு படிச்சுட்டா போதும் பட் ஆனால் இங்கே படிக்கும் போதே நீங்கள் மெயின்ஸுக்கும் தயாராகிற அளவுக்கு படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மெயின்ஸுக்கு வரும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றத என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து பட் புதுசாக படிக்கிற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நான் சொன்ன அந்த புக்ஸை மட்டும் படித்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டு நமக்கு மெயின்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு மாதம் நடக்கும் அண்டு மூணு பார்ட்டாக இருக்கும் பார்ட் ஒன்றில் என்ன பேப்பர் இருக்கும் அப்படின்னா பார்ட் ஒன்னிலே யூனிட் ஒன்று யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ இந்த மாதிரி மூணாக பிரிப்பாங்க அது என்னென்ன டாபிக் என்ன சிலபஸ்னு பாருங்கள் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இந்தியன் கல்ச்சர் வந்து யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ வந்து சோசியல் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியா அண்டு தமிழ்நாடு யூனிட் த்ரீ பார்த்துங்க ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் அண்டு மென்டல் அபிலிட்டி இந்த மாதிரி மூணு யூனிட் இருக்குது இல்லையா இந்த ஒவ்வொரு யூனிட்டிலேருந்து ரெண்டு செக்ஷனாக பிரிப்பாங்க ஒன்று பத்து மார்க் கொஷின்ஸ் இன்னொன்று வந்து பதினஞ்சு மார்க் கொஷின் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் பத்து மார்க் கொஷின் பதினஞ்சு மார்க் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக ஒரு பேப்பர்லேருந்து உங்களுக்கு இரநூத்தி ஐம்பது மார்க்குக்கு வந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அண்ட் ரொம்ப அதிகமாக எழுதக்கூடாதுங்க பத்து மார்க் கொஸ்டினாக இருந்தால் உங்களுக்கு நூறு வேர்டுக்குள்ள எழுதிடணும் அண்டு சாரி நூற்றி ஐம்பது வேர்டுக்குள்ள எழுதணும் பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டினாக இருந்தால் இரநூத்தி ஐம்பது வேர்டுக்குள்ள எழுதுகிற அளவுக்கு நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த மாதிரியான இந்த சிலபஸ்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே மெயின்ஸ் ப்ரிலிமினரியிலே இருந்தது தான் பட் ஆனால் என்னென்னா இதை கொஞ்சம் நீங்கள் டெஸ்கிரிப்டிவாக உங்களுடைய உங்களுடைய இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சோசியல் இஷ்யூஸ் இன் இந்தியான் இருக்குது இப்போ பாவர்ட்டி பற்றி உங்களுக்கு வறுமை ஒழிப்பு பற்றி உங்களுக்கு உங்க நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க தீண்டாமை ஒழிப்பை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்படி தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும் பட் இது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஆல்ரெடி இங்கே ப்ரிலிமினரியில் படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டாக அது ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக வச்சு நீங்கள் எப்படி ரிலேட் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத தான் முக்கியம் இங்கே அதே மாதிரி லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஆப்டிடியூடும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மெயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் தான் இங்கேயே நீங்கள் ஆப்டிடியூட் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டிங்கனா இது ஒரு விஷயமே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பேப்பர் டூ பேப்பர் டூவில் யூனிட் ஒன்று என்ன அப்படின்னா இந்தியன் பாலிட்டி அண்ட் எமர்ஜிங் பொலிட்டிக்கல் ட்ரெண்ட்ஸ் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் அஃபெக்டிங் இந்தியா அதாவது இந்தியன் பாலிட்டி அண்டு உலக முழுவதும் நடக்கக்கூடிய அந்த அரசியல் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்றத அந்த டாப
அதில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பேப்பர் த்ரீ பேப்பர் த்ரீ எப்படி இருக்கும் யூனிட் ஒன் வந்துட்டு ஜாக்ரஃபி ஆஃப் இந்தியா வித் ஸ்பெஷல் ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஜாக்ரஃபி ரிவர் மலைகள் ஆறுகள் இதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் பர்டிகுலராக தமிழ்நாடை பற்றி ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மண் வகைகளை பற்றி எழுதுங்க அப்புறம் ஆறுகளை பற்றி எழுதுங்க அப்படின்றலாம் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் நீர் மாசுபடுதல் நிலம் மாசுபடுதல் நிலநடுக்கு வந்து அதில் எப்படி உங்களை காப்பாற்றிப்பீங்க சுனாமி வந்து எப்படி காப்பாற்றிப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் அவங்களுடைய வந்து உங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ல வந்துட்டு அந்த சூழ்நிலை அறிவியல் வந்துட்டு உங்களை செக் பண்ணுவாங்க அந்த டாபிக் வந்து யூனிட் டூ அண்ட் யூனிட் த்ரீல வந்து இந்தியன் எக்கனாமி அண்ட் கரண்ட் எக்கனாமிக் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இம்பாக்ட் ஆஃப் குளோபல் எக்கனாமிக் ஆன் இந்தியா அதாவது உலகளவிய பொருளாதாரம் வந்துட்டு நம்மளுடைய இந்தியாவுக்கு எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரும்பாலும் இந்த எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே கரண்ட் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் அண்ட் பர்டிகுலராகவே இதில் வந்துட்டு ரொம்பவே ஃபுல்லாகவே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரிலிமினரியில் படித்த பேசிக் கான்செப்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் படித்த ட்ரெண்ட் ரீசெண்டாக கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இது ரெண்டையும் வச்சு உங்களுடைய வியூகத்தை அழகாக நீட்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ணிட்டிங்கனாலே போதும் இந்த மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய எழுதி 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 ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நீங்கள் நிறைய சாதிச்சவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது டெஸ்ட் வந்து எழுதி 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 தான் செலக்ட் ஆகிருக்காங்க அப்புறம் வந்து நீங்கள் முன்ன ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு எழுத வராது எனக்கு மேக்ஸ் வராது அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க நீங்கள் எழுதி பாருங்கள் ஐம்பது டெஸ்ட்டுக்கு மேலே எழுதி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக எழுத முடிகிற அளவுக்கு நீங்கள் ட்ரெயின் ஆகிருவீங்க ஒரு விஷயத்த பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இது வராது அப்படின்னு தயவு செய்து முடிவு பண்ண பண்ணிட்டு <laughs> அது பேஸ் பண்ணி யார் அதிகமாக எடுத்திருக்காங்கன்றதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்துட்டு இது வந்து ஸ்க்ரீனிங் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரிலிமினரி ஸோ மெயின்ஸ் உடைய கட் ஆஃப் எழுநூற்றி ஐம்பதுக்கு போட்டு உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எப்படி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இவ்வளோ சிலபஸ் படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா அந்த சிலபஸில் இருந்தால் கொஷின் கேட்பாங்க ப்ளஸ் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்களோ அது ரிலேட்டடாக கொஷின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி செக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது உங்களுக்கு தெரியாமல் உங்களுடைய ஆளுமை என்ன ஏன்னா நீங்கள் போக போகிறது எல்லாமே பெரிய பெரிய டேரக்டர் பொசிஷன் பெரிய பெரிய பதவிகள் அந்த பதவிக்கு போனால் உங்களால் நிலைமையை சமாளிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியாமல் உங்களுடைய ஆளுமை திறனை வந்து செக் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று நீங்கள் என்ன பதில் சொல்கிறீங்களோ அந்த பதிலிருந்து கொஷின் எடுத்து தான் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க ஐ மீன் கொஷின் கேட்பாங்க பட் இவ்வளோ தயாராகிட்டிங்கன்னா இன்டர்வியூலாம் ஒரு விஷயம் கிடையாது அடிச்சு தூள் கிளப்பிடலாம் பட் இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மூணு நாலு ஸ்லாட்டு போடுவாங்க ஐ திங்க் அண்ட் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு மினிமம் ஐம்பதுலேருந்து ஒரு எண்பத்தஞ்சு மார்க் போடுவாங்க அண்ட் அதோட அடிப்படையில் உங்களுக்கு வந்துட்டு மெயின்ஸ் ப்ளஸ் இன்டர்வியூ ஸ்கோர் பண்ணி உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் வெரிஃபை பண்ணி போஸ்டிங் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எப்படி அதோட டீட்டெயில் என்ன அண்ட் அது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சின்னதாக சொன்ன விஷயம் பட் இன்னும் டீட்டெயிலாக என்னென்ன புக்கில் ஃபாலோ பண்ணுறது மெயின்ஸுக்கு எப்படிலாம் படிக்கிறது என்ன மெத்தடில் படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டு நான் வந்துட்டு இன்னும் ஃபர்தராக வந்துட்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் பட் இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு பயனுள்ள வகையில் அமையும் நினைக்கிறேன் புதுசாக காலேஜ் இப்போ தான் காலேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோங்க காலேஜ் முடிச்சவங்க புதுசாக இறங்குறவங்களுக்குலாம் உண்மையாக ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இப்போவே தயாராகுங்க இப்போவே தயாராகிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ரெண்டு மாதத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பிரிமரி படிக்கும் போதே மெயின்ஸ் டார்கெட் பண்ணி நல்லா படிங்க அண்டு மெயின்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய மெயின்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை மாதம் டைம் இருக்கும் அதில் நல்லா எழுதி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அண்ட் புதுசாக வந்தவங்க எல்லாருமே உங்களை மாதிரி ஹெசிட்டோட ஹெசிட்டேட்டோட இருந்தாங்க அப்படின்னா சாதிச்சிருக்க மாட்டாங்க அவங்க என்னால் முடியும் நினச்சனால சாதிச்சாங்க ஸோ ஏன்னா இப்போது நமக்கு குரூப் டூவோ குரூப் டூ ஏ சிலபஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குரூப் ஒன் சிலபஸ் பேஸில் தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் இந்த குரூப் ஒன் சிலபஸுக்கு நல்லா தயாராகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டிஎன்பிசி எழுதக்கூடிய எல்லா மாணவர்களுக்கும் ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் குரூப் ஒன் அளவுக்கு நீங்கள் தயாராகிட்டிங்கன்னா யூபிஎஸ்சி கூட எழுதலாம் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏலாம் ஈஸியாக கிளியர் கொண்டு போகலாம் ஸோ நீங்கள் டிஎன்பிசி படிக்கிற ஆளாக இருந்தால் இந்த குரூப் ஒன்றுக்கு தயாராகிறது மிக முக்கியமான